パーティーズでリオ<笑>哈喽，各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天呢，我们做一个 Vlog 的闲聊哈。那么今天主要想聊个什么呢？就是大家也知道了，就是我搬家也搬完了哈。现在录视频都是在新家里边录哈。那么想想在日本十几年哈，最终呢还是入手了一套房子哈。然后呢就想跟大家分享一下，就是在日本买这么一套房子的话，大概总体花了多少钱哈。所以呢，这次 Vlog 闲聊呢就想说一下，就是到底我这次买房子花了多少钱哈，从头到尾，从搬家到处理垃圾到最后。入住哈、啊，所有的这些合计大概要多少钱啊？那么首先呢，我们先讲一下这个房子它自身的这个价格哈、啊。那么它卖的时候呢，是放在这个叫做网上卖啊，你网上搜的话可以搜到这套房子啊。然后呢，这个价格呢，你如果喜欢的话呢，你就可以先去看房子哈、啊。然后呢，就跟着它的不动产呢，就到这房子这边来看哈、啊。那么当时它在网上贴出来的价格呢是730十万日元啊。我之后所有的价格都是讲日元哈、啊，就就不一个一个讲单位了哈、啊。那么当时730十万。看这个房子呢，就是里面的装修呢还是可以的哈。总体来讲，尤其是厕所的装修特别的好哈。所以呢，基本上我当时就定了哈，就买在这里哈。因为当时我是很想要这个房子嘛，所以讲价的时候呢，没讲多少，我就写了个七百二十五万哈。那么这个基本上就等于没讲哈，但是呢，关键是就是大家要明白一件事情，在日本呢，你只要是高价的买卖哈，你买那种高价的电器，买这个房子、买车什么的，其实你都可以讲价哈。但是呢，就是说对方是会跟你还价的，他讲不下来多少，但是你是可以讲的哈。所以呢，这个730万的房子呢，他写在那里呢，如果说你要讲价的话呢，狠一点的话，下700万也是有可能的哈， 6 9 5十万可能拿得下来哈。所以呢，当时讲价我就没讲。多少讲了七百二十五万，你要想想看，五万日元哈，听起来好像在七百多万里面算不上什么，但是呢，你平时你五万日元可以用很长时间的，对吧？所以呢，能讲多少呢就讲多少，就讲一讲呢不吃亏，讲成了的话你就赚了哈。那么这套房子的价格呢是七百二十五万啊，但是呢，除了七百二十五万这个房子价格呢，还有一个叫做行政舒适的一个费用啊，这个好像是十几万吧，好像是。然后还有就是中介的这个手续费啊，中介的手续费的。的话就是，如果是七百三十万那个房子的话，基本上到最后呢，整体的价格他给你估算是八百零五万啊。那么你讲到七百二十五万的话呢，就这些价格，就是加上这个行政舒适的手续费呢，加一起大概是八百万哈、啊。所以呢，这个房子呢，第一步就要花八百万把它买下来。然后呢，房子买下来之后呢，还是发现地板上有一些缺陷哈、啊，发现它下面有一些下凹啊，然后这些老房子嘛，终归是有一些小问题啊，所以呢，整体来讲还做了一次就是装修哈、啊。那么装修呢，找的中国团队哈、啊，那么一开始呢是说160万啊，然后呢1 6 0万呢，你要知道装修这个事情呢，就是它的价格呢，其实呢。是会变化的，就是所有的你在日本装修，你都要知道这件事情哈。就就是他装着装着呢，会觉得这里缺了个啥，那里缺了个啥，然后要追加费用。所以呢，到最后七七八八加了一下，大概装修花了一百八十万哈。所以呢，就是八百万加上一百八十万，到这个时候呢，成品房的时候呢是九百八十万哈。然后呢，后来呢，我又去 n i t o l y 哈，去 n i t o l y 买了一些家具哈。你没有家具，你当然不能住哈。那么家具的总花费呢？是三十六万左右，那么这个也算是个大头啊。那么加上三十六万之后呢，是一千零一十六万啊。然后呢，最后呢，到搬家的部分哈、啊。那么搬家呢？我搬家是花了四万日元哈，因为找的比较急哈。其实便宜一点的话，三万也可以有商量，因为我东西比较少啊。但是呢，搬家是花了四万日元，但是我处理我老房子那些垃圾呢，总共是花了五万三千日元啊。而且呢，还是拼了命的讲价讲下来的哈。就是那天他一到我房子里面看，哦，说你要扔这么多东西啊，那么基本上给你个优惠价，给个九万八。我是九万八，我搬家才四万，我实在不行把这些破烂我都搬到新家去，我再慢慢处理不行的。九万八，我是觉得。有点太贵了哈，然后呢就跟他讲价嘛，然后他就说，哎，他我们这他就跟我说，哎呀，我们这边呢是按人力算哈，就是如果说呢你自己能够帮忙哈，然后呢我们只出一个人的话呢，哎，我们可以帮你便宜一点，然后呢怎么怎么样，然后最后我说五万的话呢，今天我就走了哈，我就把这些东西都认完了，然后他就说，哎呀，那好吧，我跟那个老板打个电话哈，商量一下哈，然后哔哩吧啦电话打完了，他说，嗯，五万日元可以，但是你最后那个洗衣机哈还是要加三千块钱的这个处理费哈，其实呢整。整体的大头花费呢？这套房子呢是花了一千零二十五万三千日元啊。
。那么你说这个价格贵还是不贵呢？其实我觉得要看啊。你如果是一些中国二三线城市的话，可能觉得这个价格也就正常啊。但是如果你按照一线城市的角度来看的话，那实在是很便宜了。因为呢，这个房子我当初看中它呢，主要是它有一个特点哈、啊，就是说它在二零一五年的时候呢，我孙子这边呢其实开通了一条叫做直通快线啊。那么这条线到上野最快的速度呢是三十一分钟可以到，然后呢到东京呢是三十四分钟啊，最快最快的情况下。所以说呢，因为有了这条快线呢，其实呢，它和日本的中心区域呢，的感觉上是拉近了很多。当然了，如果你要去品川的话呢，至少要五十几分钟啊。然后呢，去池袋也是五十几分钟哈、啊。就，但是起码已经在一个小时圈内了啊。所以呢，其实它的价格呢，应该是足够可以的。然后呢，这个房子还有一个比较大的缺陷，就是说离车站比较远啊。呃，不动产跟我讲的话呢，就是到车站大概是十五分钟啊。但是呢，我个人觉得哈，十五分钟对我来讲就是个升级啊，因为我以前租的那个房。月租四万五，然后到车站呢是十九分钟，最快速度十九分钟。然后呢，我住了那么多年，就是到车站呢，从来没有在二十分钟之内到过，基本到二十分钟以上。所以呢，基本上搬到这里之后呢，我发现我走的步数还比以前少了哈呀，我已经没有那么健康了。所以呢，对我来讲，就是各个方面呢都算是一个升级吧。所以呢，这个房子的价格我就很能够接受，因为我在我旧的房子里面住了十年，也花了四百多万，就光交房租还有它的更新费什么的。所以呢，基本上来讲，你在日本呢，如果你有一千万左右的这个储蓄哈，你想在偏一点的地方买一个大一点的房子呢，那么其实呢，这个一千多万其实是有交易的哈。所以这些房子的一些缺点，如果说你能忍受的话呢，其实你买的话就非常的合算了。最后讲讲这个房子的房龄吧，这个房龄比我还大，它是一九七七年建的哈，然后呢还是没有电梯哈，住五楼哈，所以呢就是年纪大的话呢会稍微有点不方便哈。但是除此之外呢，基本上各个方面呢都已经非常不错了。按 L D K Y 加七十五平呢，然后。那我可以有一个自己的办公室，然后呢还能有一个客房，所以呢最后呢我就从我那个蜗居的小房子呢搬到现在这个大 house 里面来哈，搬到了大 house 里面来之后呢，可能露脸的视频会多拍一点哈，因为为什么呢？为什么以前不露脸呢？就是我颜值过硬，但是房子太丑啊。所以就不好拍嘛。那么现在呢，基本上这个房子呢也给我一种信心啊，所以呢，基本上以后露脸的机会会多一些。好吧，那么谢谢大家，我们下期再见，拜拜。